एंड वेलकम स्टूडेंट्स आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास सेवन साइंस चैप्टर टेन जो है रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म का सैंपल पेपर जो कि इस वीडियो के एंड में आपको मिलने वाला है उससे पहले फटाफट आप क्वेश्चन आंसर्स देख लो और लास्ट में इस सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करना जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम के अंदर क्लास सेवन चैप्टर नाइन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन है वाई डज एन एथलीट ब्रीद फास्टर एंड डीपर देन यूजल आफ्टर फिनिशिंग द रेस तो एक रेस के फिनिश होने के बाद कोई भी एथलीट या फिर कोई भी पर्सन तेज तेज सांस क्यों लेता है ये आपके साथ भी हो होगा अगर स्कूल के अंदर आपने रेस के अंदर पार्टिसिपेट करा होगा तो ड्यूरिंग द रन द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई जब हम लोग रन कर रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी की डिमांड बॉडी की क्या होती है हाई लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो बहुत लिमिटेड होती है इस वजह से एनोरोपिक रेस्पिरेशन जो होती है वो प्लेस लेती है इस समय और जो हमारे मसल्स के सेल होते हैं वो हमारी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर देते हैं जब हम रेस फिनिश कर लेते हैं तो एथलीट जो है बहुत तेज़ तेज और बहुत गहरी गहरी सांसें लेता है जिससे कि वो अपनी ऑक्सीजन की जो सप्लाई की सप्लाई की कमी थी वो पूरी कर सके तो ये रीज़न है कि एथलीट्स या फिर हम लोग नॉर्मली तेज़ तेज भागने के बाद ऐसे करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी अब हमारी बॉडी उसे पूरा कर रही है तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा इसको नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन तो सिमिलैरिटी क्या होती है इन बोथ एरोपिक एंड एनारोपिक रेस्पिरेशन फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी तो इन दोनों के अंदर ही फूड ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है बोथ जो ये दोनों रेस्पिरेशन है ये सेल्स के अंदर होते हैं बोथ प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट ये दोनों ही क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं बाई प्रोडक्ट को इन दोनों के डिफरेंस को भी देख लेते हैं हम लोग ठीक है तो डिफरेंस को स्टडी करते हैं फटाफट तो डिफरेंस है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखते हैं हम लोग क्या क्या है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है जो हमारा रेस्पिरेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ से आप देख सकते हो ये मैं पॉइंट आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ये ये रहा एनारोबिक रेस्पिरेशन का और एरोबिक रेस्पिरेशन का पॉइंट ये है ठीक है तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना दो तो मिनट ये दोनों पॉइंट सिमिलर हो रहे हैं तो आई एल जस्ट ठीक है ये अब आप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी इज रिलीज इन हायर अमाउंट एनर्जी इज रिलीज इन लेसर अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर और अगर हम लोग देखते हैं किसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस होते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं एज बाय प्रोडक्ट और क्या है ये स्लो प्रोसेस होता है ये वाला प्रोसेस जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है ये कैसा होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है यहाँ पर एग्जांपल देखें एरोबिक रेस्पिरेशन के तो एनिमल्स और प्लांट सेल होते हैं और एनारोबिक के ह्यूमन सेल्स या फिर यीस्ट वाई टू वी ऑफन स्नीस वेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेड इन एयर तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम लोग छीक क्यों मारते हैं जब हम लोग धूल से भरी डस्ट वाली एयर इनहेल कर लेते हैं मतलब हम डस्ट मिट्टी से भरी हुई हवा के अंदर सांस ले लेते हैं एयर के अंदर सांस ले लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है तो आंसर देखते हैं वी ऑफन स्नीज व्हेन वी व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेड इन एयर टू एक्सपेल आउट दीज फॉरन पार्टिकल्स तो हम लोग स्नीज इसलिए करते हैं जिससे कि जो भी डस्ट है डस्ट को हमने क्या बोला है फॉरन पार्टिकल ये हमारी बॉडी से निकल जाए इस वजह से हम लोग छीक मारते हैं दीज पार्टिकल्स गेट पास द हेयर्स इन द निजल कैविटी एंड इरीटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी विच रिजल्ट इन स्नीजिंग तो जो हमारी नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये उन्हें भी बाईपास कर कर अंदर चले जाते हैं हमारी नाक के तो वो इरीटेट होने के बाद हमें छीक आती है क्वेश्चन नंबर फोर है टेक थ्री टेस्ट ट्यूब्स फिल ईच वन ऑफ दैम विथ वॉटर लेबल ए बी एंड सी Keep a snail in test tube A, a water plant in test tube B and C. And in C, keep snail and plant both. Which test tube would have the highest 
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू तो हमने टेस्ट ट्यूब लिए तीन एक में हमने किस को प्लेस करा था स्नेल को और फिर जो हमारी ए वाली टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर हमने स्नेल को प्लेस करा बी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने किस को प्लेस करा वाटर प्लांट को और सी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्नेल को भी प्लेस करा और वाटर प्लांट को भी दोनों को दोनों को प्लेस कर दिया तो हमें किस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ज़्यादा सी ओ टू देखने को मिलेगी ए विल हैव द हाइस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू बिकॉज स्नेल विल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट सी ओ टू तो जो ए वाली टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर ज़्यादा हमें सी ओ टू देखने को मिलेगी तो ऐसा क्यों हुआ देखो स्नेल यहाँ पर बहुत सारी क्या करेगा ऑक्सीजन लेगा और क्या रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग बोलते हैं सी ओ टू यहाँ पर वाटर प्लांट क्या करेगा वाटर प्लांट का काम है और कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन बनाना और यहाँ पर जो हमारी सी वाली टेस्ट ट्यूब होगी इसके अंदर स्नेल भी है और प्लांट भी है तो स्नेल जितनी सी ओ टू को रिलीज करेगा उतनी प्लांट लेकर क्या करेगा सी ओ टू को ले लेगा प्लांट ऑक्सीजन दे देगा फिर दोबारा स्नेल क्या करेगा ऑक्सीजन को लेके फिर दोबारा सी ओ टू को रिलीज करेगा तो यहाँ पर तो बैलेंस में हो जाएंगी सारी चीज़ें तो इस वजह से टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ज़्यादा सी ओ टू होगी आगे चलते हैं हम लोग टिक द करेक्ट आंसर्स तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर्स को टिक करना है इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पेरिकल्स जो होता है हमारा थर्ड वाला आंसर तो इसका आपको ध्यान रखना है ये थर्ड वाला है हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट चल रहे हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सब बच्चे बता सकते हैं फटाफट आंसर है लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज 15 टू 18 तो हमारा एग्जैक्ट आंसर ये होगा 15 टू 18 नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स जो हमारी रिब्स होती हैं जब हम एक्सेल करते हैं जैसे हमने जोर से सांस ली फिर हमने एक्सेल करा तब हमारी रिब्स कैसी गई डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर तो हम लोग क्या बोलेंगे मूव डाउनवर्ड्स और यही होगा हमारा आंसर आगे चलते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम तो यहाँ पर मैंने कॉलम को मैच करा हुआ है थोड़ा सा ही अलग अलग हो गया तो यीस्ट को किससे करना है हमें मैच ये आपको पता चलेगा आगे तो मैच द फॉलोइंग ऐसे आपकी बुक के अंदर दे रखा होगा कुछ इस तरीके से और इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली तो ये है आंसर ईस्ट को किसके साथ मैच करना है आपको एल्कोहल के साथ कॉलम टू के अंदर और डायफ्राम को किसके साथ डायफ्राम को आपको करना है चेस्ट कैविटी के साथ और जो हमारा स्किन है उसको किसके साथ अर्थ बॉम्ब के साथ और लीव्स को किससे स्टोमेटा से और जो हमारी फिश हैं उनको किससे गिल्स से और जो हमारी फ्रॉग हैं उनके लंग्स और स्किन से आगे आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर तो ट्रू एंड फॉल्स को देखते हैं फटाफट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन तो ये क्या है फॉल्स है या ट्रू है तो इसका आंसर होगा फॉल्स इसी तरीके से मैंने और भी क्वेश्चंस के ट्रू और फॉल्स यहाँ पर दे रखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अब मैं आपको जिसके लिए आप वेट कर रहे हो सैम्पल पेपर के लिए वो भी दे देता हूँ और दिखा देता हूँ तो ये रहा सैम्पल पेपर स्टूडेंट्स जिसके लिए आप लोग इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे स्पेसिफिकली सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं और इस सैम्पल पेपर को करने के बाद आई होप आप फुल मार्क्स ज़रूर स्कोर करो तो इस सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है और ये मैंने आपको सैम्पल पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों फटाफट आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर सिंपली क्या कर सकते हो फटाफट स्क्रीन भी ले सकते हो इसका ये मैंने देखिए यहाँ तक आपको करके दे दिया है आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए बच्चों और इस सैम्पल पेपर को करने की ट्राई करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत टाइम लग रहा है बहुत मेहनत लग रही है आपके लिए बिल्कुल एक्जैक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादातर आते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मनु से ज्ञान लेते रहो